一起赞购，起订阅，请刷盖小盒，你收我的朋友哦。大家好，我是美食水芊芊。有没有觉得今天相当的随性？没有错，我现在正在日本的东京。不知道大家有没有？不知道大家有没有一个经验，就是你每一次来日本的超商的时候，都会有一种嗯，什么都觉得很美，很想买哦，但又不知道买什么呢？所以我今天呢，要来跟大家分享，真的就是纯分享，基本上就有点像是我的私密大分享，结构上。对，所以今天呢，我要来跟大家分享一下，我每一次来日本的时候，我只要在超商看到那样东西，我一定会买来吃的东西。对，跟大家分享一下，我今天其实大部分都是挑甜点居多。这个全家卖的那个面包，我觉得我跟你说它很特别，它外面是有点像蛋糕的感觉，里面是奶油。这个我每一次只要进超商看到一定拿，我跟你讲就是一个打叉叉的，你有时候会不知道他找不到他的，我跟你讲，有时候你找不到他，可能就是他里面的奶油爆出来了。它外面的那个有点像是蛋糕口感啦、啊，非常的湿润，然后内层的这个啊，它有奶油跟卡士达酱，然后卡士达酱只有一点点。然后其实它面包本身的甜度蛮高的，所以它卡士达酱放这么少，你反而会觉得刚刚好。你不太喜欢吃甜的人呢、啊，我会不太建议你买。但是我真的觉得它非常好吃，而且它的奶油啊奶味超重，超棒。如果以 cup 来说，它大概是低 cup。接下来呢是这个，然后这是全家的泡芙。我跟大家说，它有分两种，一种是整颗都是卡士达酱，一种是有奶油的。我个人两种都吃过，我最喜欢就是，呃，有卡士达酱跟奶油一起。它是软皮的，这种软皮的。它就是一颗好吃的泡芙，它卡斯达酱不是那种香草味比较重的那一种。你要说多惊艳，其实还好，但不知道为什么，我就是一定会买它，是不是很神奇？接下来，我很忙，一直抓。接下来这个，一样也是全家的小泡芙，是两百六十八块日币。没有摇好。嗯，没有摇好，我就用吃的。嗯，怎么没有奶油的那个？啊，有了这里，这个，它也是内层有奶油跟卡士达酱的。我讲这个非常不好买，在全家的时候，如果我看到这个大颗泡芙跟小颗泡芙的时候，其实我会优先选择小颗泡芙，因为我觉得它那一颗一颗吃会觉得非常的刷水，而且你一口塞进去，嘴巴就是刚刚好咬的，它就会爆开，你就不会滴的到处都是。然后重点是它们都是软皮的，你看。这样一颗放进来，嗯，我都先把全家开完好了。接下来这个呢，也是全家的，它呢外面是年轮蛋糕。我个人其实非常的不喜欢吃年轮蛋糕，是因为我觉得年轮蛋糕吃起来都会有点干。可是它这个不会，再的话，它这个我跟你讲，中间这个奶油 ，Oh my God！ 它这个奶油是有点那种慕斯的口感，然后非常浓郁，就是你吃了一下，你就觉得哦，这个奶不得了，神奇的奶。它不是奶，真的是我真的蛮好这个奶。接下来下一个是这个，这个是两百九十八块日币。我先在吃之前，我先跟大家说，你看它这样分层，对不对？会觉得一层一层吃一定很满足，可是我跟你讲，绝对不要这样子吃，麻烦大家在吃的时候。从头插到尾再挖起来，绝对不要分层吃，因为它分层吃相当的普通啊。我跟你说，它真的很棒，真的不要分层吃它。我跟你讲，你会觉得它感觉很甜，对不对？它其实甜度没有很高，它咬下去的时候啊，你会很很明显的感受到那个焦糖的那个味道。在多咬几口的时候，它其实内层有一个那个海绵蛋糕，可是它里面吸满了那个里面的这个甜甜的汁，所以你咬下去的时候，它就会有那种不揪不揪，有点像是那个什么，就是洗碗那个菜瓜布，就是你一咬下去，它就很多汁出来的那种感觉。可这样讲好像我吃过菜瓜布，我没有，我只是形容一下它的味道。吃完了
。接下来这个呢，呃，我是在全家买的，但我我相信其实应该蛮多蛮多间超商都买得到，它是固力果的布丁。我跟你说这一款。它加分的地方就在它上面的这一层白色。你单吃它下面这布丁的时候，你会觉得这布丁相当的无聊。可是它配上上面这个啊，它整个吃起来的高级感就出来了。也顺便跟大家说一下，其实日本的超商布丁我买过很多种、欸，哎，我还蛮常买到自己会觉得失望的。其实我会觉得那个全脸的卷布丁很好吃。<笑>吃完了，下一个这个也是全家的，这个是奶酪。非常浓郁的奶跟蛋的香味，它的那个布丁的蛋香味没有到很浓，反而是奶比较重，所以就是外面有很厚的一层奶包着它，里面有个蛋的香味，然后它的口感是滑顺湿润的那种味道。一般奶酪你会觉得它非常的滑顺，可是它比你想象中的滑顺又更滑顺，就是你在溜滑水道的时候，那个水是直接撞。灌溉下来，然后因为有时候溜滑水，当然水可能只有三分之一，你在滑的时候可能要再自己吐一下。他那个没有，你们镜头前面的朋友，你们还在吗？接下来呢，就是我个人最爱心中 number one， 我不停不停的在连书直播跟大家说，你们去日本的全家一定要买的一项，就是这个两百七十八块日币。你会觉得说，哎呦，感觉不凶呢。就是对比台币之后，你会觉得这一个小甜点怎么这么贵？可是我跟你讲，它吃起来超级无敌像店面自己做来吃的。它最上面的那一层是舒芙蕾，非常的蓬松滑顺，就是你嘴巴一含下去，它里面的湿气就是整个化在你的嘴巴里面。然后它中间那一层奶油啊，甜而不腻，再搭配上。它最下面的那一层鸡蛋味非常重，非常香，而且没有腥味的那种鸡蛋的香味，非常完美啊！嗯嗯嗯，吃完了，接下来的这个呢是 Seven 的，它是杏仁豆腐。你一定会觉得说，为什么要介绍杏仁豆腐呢？因为我就是会买，所以它是有点水状的感觉，就是那种会抖抖抖抖抖的感觉。嗯，我跟你讲，它的那个跟我们印象中常见的那种杏仁豆腐，比较像果冻那种感觉，口感完全不一样，就是比较偏向奶酪。嗯，而且它的杏仁味啊，不会让你觉得香料味很重，假假的感觉。再的话，就是你不会有昏昏的尴尬。好。接下来呢，下一个这个也是杏仁豆腐，可是它跟刚刚不一样。刚刚那一家是固力果出的，这个呢，这个杏仁豆腐呢是 Seven 自由品牌出的。然后给你们看一下，我跟你讲，它看起来非常的滑顺，感觉跟刚刚口感很像，对不对？但它吃起来的口感完全不一样。它这个吃起来啊是比较接，有比较像是布丁的那种感觉。然后它的杏仁味入口的时候，杏仁味出来，后面是带着奶味的那一种，所以它吃起来的味道跟刚刚完全不一样。然后你如果硬要我挑一个的话，我两个都很喜欢，所以无法对选一个给你们。它这个奶真的是，嗯嗯嗯嗯嗯，这件衣服不能脏，我会生气。接下来是这个，这个其实每一间超商应该都有卖，因为我每一次不管逛进去哪一间超商，我都会看到它。它这个呢是那个香草冰淇淋，可是。它是冰块，就是你要等它有点融化才会慢慢的吸得起来的那一种香草冰淇淋。它里面其实就是一般的香草冰淇淋，可它的香草味其实非常的浓郁。然后再的话，我会很喜欢买它，是因为你在天气很热的时候在吸它，有点微微融化，你会觉得有点在吃冰沙的感觉，我觉得我很尬异。但因为刚在拍摄的过程中，所以它微微的现在已经融化的有点太多了，所以那冰沙的感觉有点瞬间就消失了。不过它的甜度蛮高的，所以如果不太吃甜的人，你可能会不太适合这个。它融化的吸的速度很快，因为平常在吃这个的时候会吃蛮久，然后你就一边放空看着那个电视或是滑手机，然后再吃它，你就会觉得就是幸福的时光很长。好吃完了，<笑>接下来下一个呢是这个，我跟你说，我真的是买爆它。刚刚的那个打叉叉的啊，我每次来日本的时候也都是买爆，这个我也是买爆。它是摩尔吉冰，然后我跟大家说，其实我个人非常的讨厌吃摩尔吉，可是它变成冰，让它口感比较硬的时候，我就非常的可以接受
。再的话就是，其实台湾有卖一样，也是这一种摩吉包起来的冰淇淋，可是我我之前去买，我觉得吃起来味道完全不一样哎。我现在开给大家看，它打开是这样，两颗就是有点把巨味尴尬，对，把巨味尴尬。它里面是香草冰淇淋，然后外面的话就是一般的摩瓦奇。我觉得它最好吃的阶段就在于有一点点退冰的时候，不要到完全很硬。我个人其实很讨厌吃那种会粘牙，就是咬不烂那种摩瓦奇。这个其实就是那一种，可是因为它很薄，咬的次数不用到这么多，然后再搭配上里面的香草冰淇淋，我超爱这个的。你不觉得很奇怪吗？很讨厌吃摩瓦奇，可是又很沉迷于这种摩瓦奇冰。这是一个女人心海苔镇。接下来下一个呢，就是对这个噔噔噔噔噔噔噔，这是全家的那个冰，它外面其实就是一般的那个饼干，然后里面包着香草冰淇淋。其实我发现最多人买，大家最喜欢的是中间一层有巧克力的那一种，对不对？可是因为我个人很不喜欢那一款的原因，我会觉得巧克力就是遇冰，它就会很硬。所以你在咬的过程中，你就会有一个很硬的那个物体，然后一直敲敲你自己的嘴巴，我就会很不喜欢，你知道吗？然后打开的话，它就是有一层一层格子的感觉，它就是很大一片呢、啊。你看它是，它其实就是非常大一个。然后我很喜欢它里面的那个香草冰淇淋的甜度还蛮高的，然后奶味也蛮重的。哎、欸，你们可以跟我说，你们中间那一层有巧克力的，跟这个吃过之后，你们比较喜欢哪一个吗？因为其实我发现大家还是比较推荐另外一款。加个微微啊，加零寸。接下来终于来到我们热的时候，阿兹阿兹也喜尊呢。接下来下一个是这个 Lotus 的鸡块，鸡块，好吃的鸡块，哎呦，吃的相当不完美，完美并不美。胡椒的感觉，这一块是辣的。然后它这一款呢、啊，它外面那个辣。它的辣其实没有到很明显，是在咀嚼过程中有那种辣的那个味道。它肉的那个香味其实很够。再的话，就是因为它外皮这个是有皮的那一种，所以它油脂其实也蛮丰富的，所以你吃起来不会觉得它很干。我觉得这是一个很神奇的事情。反正它放在它那个保温箱很久，可是我每一次去买的时候，它里面都还是有汁的、欸。不管是全家或是 l o t 是，我觉得它们吃起来都是比较有肉汁的那一种。是哪一个 l o t 是什么？对，它叫 l o t 自己疑惑了一下。嗯，好油，好喜欢。下一个呢，一样也是 l o t 的，这一串，这一串是 Momo t a l e 我最喜欢吃的是 Momo t a l e 然后它吃起来是有 QQ 的口感跟那个肉的那个口感，就你会先咬到 QQ 的，再咬到肉的那个一丝一丝那种口感，可是一样都是很嫩的。然后它的那个那个酱非常的刚好，所以你你也不会觉得它过咸，因为我本身是重口味的，对，所以我就觉得刚刚好。但是我必须要跟大家说，就是我很抱歉。这个呢 l o t i n 全家跟 Seven 我都超爱，碳烤的串都好好吃哦。但我今天是买 l o t i n 的啦，完食。吃完了，今天呢，开箱就是我每一次到日本超商，只要看到一定会买的品相。然后，如果你们到日本的超商不知道吃什么的时候呢，希望我这个影片有给你们就是得到参考。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样子了，拜拜。你整个吃下去，你就会觉得说有一种敷啊敷啊，啊，我讲好烂哦。然后怎么形容它？它就是很好吃啊。我讲的超烂，可是它真的好好吃哦。然后对，你们去，去。太有趣。